ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਿਨ ਕੰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਪੜਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕੰਟੈਕਟ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਪਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਜੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੋਂ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੋਲ ਰੂਪ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵੀਡਨ ਸਵੀਡਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਬੀ ਫਾਰਮਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਸਵੀਡਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦਪਿੰਦਰ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਿਕਮਨ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਵੀਡਨ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਆਰਪੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਆਰਪੀ ਕਾਰਡ ਟੈਂਪਰੀ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦਰਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿ
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੋਗੇ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਫੰਡਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਫੰਡਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਦੇਣ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਨ ਵਾਲ ਸਮੇਂ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਡਨ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਮਬੈਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੈਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੈਂਡ ਡੈਨਮਾਰਕ ਜਰਮਨੀ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਟੈਕ ਹੈਗੀ ਬੀ ਫਾਰਮਾ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਾਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਜਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਅਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈਲਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਆਈਲਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰੀ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 25 ਸੀਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਉਕਰ ਤੀਸਰ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਕੋਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 25 ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸੌਮ ਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲੀਕੋਸ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕ
ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਯੂਰੋ ਪਰ ਈਅਰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚੀਪ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਡੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਰਚੁਗਲ ਬਾਰੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਉਹ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਜਰਮਨੀ ਇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੈਂਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਇਹ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ ਬੁੱਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਡ ਇਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਲੀਕੋਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਵੀਡਨ ਗਏ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਇਹ ਆਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਨਜੀ ਮਸ ਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੋਰਚੁਗਲ ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਚ ਜਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪੀਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੌਬ ਸਿਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੌਬ ਸਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੀਆਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੀਡਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵੀਡਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਜਰਮਨੀ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਸਪੋਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਂਜ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਵੋਲਵੋ ਕਾਰਸ ਸੋਨੀ ਅਰਿਕਸਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੌਪ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਇਜ਼ ਅ ਹਬ ਆਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ
ਵੈਨਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵੈਨਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਚੁਗਲ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਚੁਗਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ ਦੂਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਇੱਕ ਆਇਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀ ਐਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡੀ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਾਈਡੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਕੋਈ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਊਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਟੀ ਆਰ ਐਨ ਸੀ ਤਰਕਿਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਨਾਰਥਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਹੁਣ ਤਰਕਿਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਨਾਰਥਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਚ ਤਰਕੀ ਵਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਹੈਗਾ ਤਰਕੀ ਦੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਂਗਨ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹਲੇ ਉਹ ਸ਼ੈਂਗਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਗਿਮਿਕਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮਾਕਣ ਗਿਮਿਕਸ ਵੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸ਼ੈਂਗਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਸ ਪਰ ਮਾਈ ਨੋਲੇਜ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਚ ਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਊਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ
ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਟਵੀਆ ਲਿਥੂਨੀਆ ਪੋਲੈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਓਪਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਮਝ ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫ ਲਿਥੂਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਾਰਾ ਚ ਹੈਗੀ ਹਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨ ਜਾਏਗਾ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਪੜੇਗਾ ਮੈਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ 100 ਚ ਸਿਰਫ 10% ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਊਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੜਨਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀ ਮਾਤਰ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਥੂਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗੀ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫ ਲਿਥੂਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਾਰਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪਰਸ ਪੜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪਰਸ ਪੜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਥੂਨੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਨਰ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
मोहित मैं चाहूंगी कि तुसी सारे व्यूअर्स नाल अपने रिव्यू शेयर करो कि तोडा एक्सपीरियंस इंडो यूरोपियन नाल किदा जा रहा मेरा नाम मोहित है ते मैं चंडीगढ़ नु बिलोंग करता हूं मैं अपनी 12वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड तो कीती अपनी 12वीं खत्म करण तो बाद मैं यूरोप जाण ले सोचया ते मेरी दो रिफ्यूजल आ गई हां आ दो रिफ्यूजल आण तो बाद मैं बहुत अपसेट रहा ता मेरे कुछ यार दोस्त जेड़े इंडो यूरोपियन ते थ्रू यूरोप गए हुए ने ओना ने मेनू सलाह दीती के इंडो यूरोपियन कोल जाके मैं ओना दी मदद लवा ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਰਕੀ ਚ ਪੜਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯੂਰੋਪ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀਏ ਕੋਰਸ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਯੂਰੋਪ ਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੋਹਿਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੂਰ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ thank you once again and all the best for your journey and congratulations once again for your visa thank you all. thank you so much ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਰ ਦਪਿੰਦਰ ਜੀ ਅਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸ਼ੈਨਿੰਗਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਪੜਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ